Eh, siamo con Filomena Gallo da Teggiano, ma candidata al Senato della Repubblica, al Collegio Uninominale per il Partito Democratico. Dal territorio, le istanze del territorio verso Roma. In realtà candidata per più Europa nella coalizione di centrosinistra. È una coalizione che raccoglie più partiti con un impegno, un impegno per le persone, un impegno affinché i diritti fondamentali dei cittadini ritornino all'interno di un'agenda politica che troppe volte ha derubricato lavoro, scuola, assistenza. Un impegno eh, di una persona originaria tra l'altro di questi luoghi, mio papà vive a Teggiano, cresci sono cresciuta e ho vissuto per lungo tempo a Teggiano e poi a Salerno, luoghi che sono di fatto la perla d'Italia dove però bisogna affrontare questioni che riguardano la vita di ognuno di noi, dal lavoro all'assistenza, una popolazione che invecchia, la voglia di fare famiglia, di fare famiglia, avere figli, ma di avere un lavoro. Temi importanti che sono nei, nei temi che io, non essendo nelle istituzioni, ho portato avanti nella mia vita. Decidere di accettare una candidatura è una responsabilità importante perché si mette a servizio delle persone a cui si chiede un voto quello che noi abbiamo fatto nella nostra vita. E, Filomena Gallo nella sua vita è un avvocato, segretario nazionale dell'associazione Luca Coscioni e ha lavorato per le libertà fondamentali di tutti i cittadini fuori dalle istituzioni e i risultati raggiunti sono l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per gli, degli ausili e delle protesi, i livelli essenziali di assistenza. E abbiamo fatto quella pressione che ha indotto il ministro Lorenzin, e pensate che l'ultimo aggiornamento risaliva al 2001 e l'aggiornamento per gli ausili e le protesi al 1999, quindi pensiamo ai bisogni delle persone. E vogliamo parlare della legge sul testamento biologico, da Pier Giorgio Welby a DJ Fabo, l'attenzione sui temi che riguardano le libertà di tutti, la libertà di poter rifiutare le cure in un momento di eh, fine vita, avere la certezza che la propria volontà sia affermata è un principio fondamentale stabilito dalla nostra carta costituzionale. Oggi abbiamo una legge, il giorno della votazione è girata eh, una foto al Senato dove eravamo ad assistere alla votazione con Mina Welby, con la famiglia Coscioni, la famiglia Nuvoli, tutte persone che hanno visto i propri cari chiedere al Presidente della Repubblica al legislatore leggi che rispettassero il diritto di scelta e il lavoro nei tribunali che ha dato eh, affermazione di diritti e libertà alle persone con disabilità che hanno visto affermare le loro ragioni contro ogni forma di discriminazione o il lavoro nei tribunali che ha difeso le coppie che avevano bisogno di accedere alla medicina per fare famiglia, per avere dei figli e pensate che solo nel 2015 sono nati circa 13.000 bambini grazie ai divieti rimossi dalla legge 40. Istanze importanti quindi che eh, Filomena Gallo ha intenzione di portare appunto al Senato della Repubblica, ma un messaggio chiedo anche a lei per chi in questo momento avrebbe purtroppo intenzione di astenersi dal voto il 4 marzo. Io vi devo chiedere un voto per la coalizione di centrosinistra, vi devo chiedere un voto perché il vostro il vostro voto fa la differenza, è importante. Pensate che ci sono paesi nel mondo dove ancora ci si batte per il diritto al voto e il cittadino italiano con il suo voto può fare la differenza. Cerchiamo di cambiare quest'Italia, un'Italia dove i cittadini italiani abbiano gli stessi diritti dei cittadini europei.